നമസ്കാരം നാട്ടുവർത്തമാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം വാർത്തയിലേക്ക് വിശദമായി തുലാമാസ പൂജകൾ പൂർത്തിയാക്കി ശബരിമല നട ഇന്നടയ്ക്കും രാത്രി പത്തു മണിയോടെയാണ് നടയടയ്ക്കുക ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ തുടർ നടപടികൾ ആലോചിക്കാൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാർ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും അതേസമയം പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായേക്കുമെന്ന രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ സന്നിധാനത്ത് നിന്നും പമ്പയിൽ നിന്നും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കം മൂലം ദുരിതം അനുഭവിക്കുകയാണ് കൊല്ലം അച്ഛൻകോവിൽ നിവാസികൾ ഈ മേഖലയിലെ പാത തകർന്നിട്ട് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും പുനർനിർമ്മിക്കാൻ നടപടിയില്ല ഇതോടെ അറുന്നൂറോളം കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് കാൽനടയാത്ര പോലും ദുഷ്കരമായത് അച്ഛൻകോവിൽ ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണിത് പുനലൂർ പത്തനാപുരം മണ്ഡലങ്ങളാണ് റോഡ് പങ്കിടുന്നത് ഇതിൽ പുനലൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ഭാഗമായ ആര്യങ്കാവ് പഞ്ചായത്തിലൂടെ പത്ത് കിലോമീറ്ററിൽ താഴെയാണ് റോഡ് കടന്നു പോകുന്നത് ബാക്കി ഭാഗം പത്തനാപുരം മണ്ഡലത്തിലെ പിറവന്തൂർ പഞ്ചായത്തിലൂടെയും ചെമ്പനരുവി മുതൽ അച്ഛൻകോവിൽ വരെയുള്ള റോഡിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് അറുന്നൂറോളം കുടുംബങ്ങൾ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടായി അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയിട്ട് റോഡിനെ ചൊല്ലി പി ഡബ്ല്യുഡിയും വനം വകുപ്പും തമ്മിലുള്ള തർക്കമാണ് കാരണം റോഡിലൂടെ ഗതാഗതം സാധ്യമല്ലാതായതോടെ രോഗികളെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ തീരാ വേദനയുടെ നടുവിലാണ് ഞങ്ങൾ അലിമുക്ക് ചെമ്പനരുവി അച്ചങ്കോവിൽ റോഡ് ഈ റോഡിന്റെ ശാപം മൂലം ദുരിതം മൂലം യാത്ര ചെയ്യാൻ പോലും വയ്യാത്തൊരവസ്ഥ സ്കൂൾ കുട്ടികളടക്കം സ്കൂളിൽ പോകാൻ വയ്യാത്തൊരവസ്ഥ ഒരുപാട് നിവേദനങ്ങൾ നൽകി കാത്തിരിക്കുക ഇതുവരെ ഈ റോഡിന്റെ ശാപം മാറാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആശുപത്രി യഥാസമയം രോഗികളെ എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ നിരവധി പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടിയില്ല റോഡ് നവീകരണത്തിന് വനം വകുപ്പ് പതിനഞ്ച് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചെങ്കിലും ടെൻഡർ നടപടികൾ എങ്ങും എത്തിയില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പുനലൂർ വൈക്കം മുണ്ടാർത്തുരത്ത് നിവാസികൾക്ക് ആശ്വാസമായി പുതിയ പാലം വരുന്നു മുന്നൂറോളം കുടുംബങ്ങൾ കഴിയുന്ന മുണ്ടൂരിലേക്ക് എത്താൻ കടത്തുവെള്ളം മാത്രമായിരുന്നു ആശ്രയം പാലത്തിന്റെ തറക്കല്ലിടൽ സി കെ ആശ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത് വള്ളം മറിഞ്ഞ് രണ്ട് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ മരിച്ചത് ഇവിടെയാണ് മുണ്ടാർ നിവാസികളുടെ ദുരിതത്തിന് പരിഹാരമാകുന്നു കാലങ്ങളായുള്ള പാലമെന്നാവശ്യത്തിന് അധികൃതരുടെ പച്ചക്കൊടി കല്ലറ തലയാഴം തലയോലപ്പറമ്പ് പഞ്ചായത്തുകളുടെ മധ്യഭാഗത്തായാണ് മുണ്ടാർ ദ്വീപ് മുന്നൂറിലധികം കുടുംബങ്ങളാണ് ഇവിടെ കഴിയുന്നത് ഇവർക്ക് പുറംലോകവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ എഴുമാം കായൽ കടക്കണം കടുത്തിരുത്തി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് എട്ട് വർഷം മുൻപ് അനുവദിച്ച കടത്തുവെള്ളം മാത്രമാണ് ഏക ആശ്രയം പാലം നിർമ്മിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ആശ്വാസം നൽകുന്നുവെന്ന് പ്രദേശവാസിയായ ജനാർദ്ദനൻ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ നിരന്തരമായി വളരെ വർഷങ്ങളോളമുള്ള കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പാലം ഇങ്ങനെ അനുവദിച്ച് കിട്ടിയത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ മേഖലയിൽ വള്ളം മറിഞ്ഞ് അപകടങ്ങളും പതിവാണ് പാലം നിർമ്മാണം തുടങ്ങാൻ സി കെ ആശ എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും മുപ്പത്തിയെട്ട് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ജലസേചന വകുപ്പിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചില്ല ഇതോടെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങാൻ വൈകി ഇപ്പോൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക പുതുക്കി അനുവദിച്ചതോടെയാണ് നിർമ്മാണം തുടങ്ങാൻ തീരുമാനമായത് കൊല്ലങ്കേരിയിൽ നിന്നും ഏഴുമാം കായലിന് കുറുകെ അറുപത് മീറ്റർ നീളത്തിലാണ് പാലം നിർമ്മാണം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വൈക്കം ഇടുക്കി മാങ്കുളത്ത് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ സർക്കാർ ക്വാർട്ടേഴ്സ് തുറന്നു നൽകാൻ നടപടിയില്ല വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ലഭിക്കാത്തതാണ് കെട്ടിടം തുറന്നു നൽകാൻ തടസ്സമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ വാദം കെട്ടിടം കാടുകയറിയതോടെ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ താവളമായി മാറിയതായാണ് പരാതി ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടമാണിത് ചുറ്റും കാടുകയറി ഉപയോഗശൂന്യമായി കെട്ടിടത്തിലെ പല മുറികളുടെയും പൂട്ട് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ തകർത്തു വാതിലുകളും ജനാലകളും നശിപ്പിച്ചു സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് കെട്ടിടം തുറന്നു നൽകണമെന്ന് നിരവധി തവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും നടപടിയില്ല വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ലഭിച്ചില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കെട്ടിടം ജീവനക്കാർക്ക് വിട്ടു നൽകാത്തത് താമസ സൗകര്യത്തിന്റെ അഭാവമാണ് ഇവിടെ ജീവനക്കാർ നിൽക്കാൻ മടി കാണിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇതിന് പരിഹാരം നിലയിലാണ് ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി കോട്ടേഴ്സ് പണിതിരിക്കുന്നത് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ കോട്ടേഴ്സ് ഇതുവരെ ജീവനക്കാർക്ക് തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒരു സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ താവളമായി ഇന്ന് മാങ്കുളത്തെ വില്ലേജ് ഓഫീസർ റവന്യൂ കോട്ടേഴ്സ് മാറിയ
ദളിതുകൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു വിവേചനവുമില്ലാത്ത ശബരിമലയിൽ വിവേചനമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പൂജാ വിധികളനുസരിച്ചുള്ള നടത്തിപ്പിലാണ് അത് നിയന്ത്രണമാണ് ആ നിയന്ത്രണം സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാ ഭക്തരുടെയും ധാർമ്മികമായ ബാധ്യതയാണ് നിയന്ത്രണത്തെ വിവേചനമായി കാണിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ കലഹമുണ്ടാക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ പരിശ്രമമാണ് അതുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഹോംവർക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടവർ നടത്തണം എന്ന അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ എസ് എസിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് പരിഗണന കൊടുക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റിന്റെ നിലപാടിനോടും ഞങ്ങൾക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ട് വ്യാജ ഫ്രഞ്ച് വിസ നൽകി വനിതാ ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് പതിനൊന്നര ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്ത സംഘത്തെ പിറവം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഘാന സ്വദേശി ഇലോൾ ഡെറിക് കർണാടക സ്വദേശി ജ്ഞാനശേഖർ ആന്ധ്ര സ്വദേശികളായ പ്രകാശ് രാജ് ഹരീഷ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് പ്രമുഖ തൊഴിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ പരസ്യം നൽകിയായിരുന്നു തട്ടിപ്പ് ഫ്രാൻസിലെ ഹോളി അസിം മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയിൽ ഡോക്ടറായി ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്തായിരുന്നു തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത് പരസ്യം കണ്ട് ഇവരെ സമീപിച്ച പിറവം സ്വദേശിനിയായ ഡോക്ടറുടെ പിതാവിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് സംഘം തട്ടിയെടുത്തത് ഈ ഗാന സ്വദേശി ഞങ്ങൾ അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ടൂറിസ്റ്റ് വിസയിൽ വന്നിട്ട് ഓവർ സ്റ്റേ ചെയ്ത ആളാണ് അതിനുവേണ്ടി ഫോറിനേഴ്സ് ആക്ട് പ്രകാരം മറ്റൊരു കേസും കൂടെ പിറവം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനായി സംഘം വ്യാജ ഫ്രഞ്ച് വിസയും എംബസിയിലേക്കുള്ള ഗേറ്റ് പാസും നൽകി വിശ്വസിപ്പിക്കാനായി ഫ്രഞ്ച് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ ഉപയോഗിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നെന്ന വ്യാജേന പലവട്ടം ടെലിഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു ഗേറ്റ് പാസുമായി എംബസിയിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട വിവരം ഡോക്ടർ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് പിതാവിന്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിറവം പോലീസ് മൊബൈൽ ഫോൺ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതികൾ ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നും പിടിയിലായത് ഇവരിൽ നിന്നും മൂന്ന് ലാപ്ടോപ്പ് ഒമ്പത് മൊബൈൽ ഫോൺ ഇരുപത്തിയാറ് എ ടി എം കാർഡുകൾ പത്ത് ചെക്ക് ബുക്കുകൾ എന്നിവയും പിടിച്ചെടുത്തു മൂവാറ്റുപുഴ ഡിവൈസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിനും രൂപം നൽകി കൂടുതൽ പേർ തട്ടിപ്പിനിരയായെന്ന് പോലീസ് കരുതുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആലുവ ഇടുക്കി മാംഗുളം ടൌണിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഇ ടോയ്ലറ്റ് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി പഞ്ചായത്ത് ഇ ടോയ്ലറ്റ് സ്ഥാപിച്ചെങ്കിലും നാട്ടുകാർക്കോ സഞ്ചാരികൾക്കോ ഉപയോഗപ്പെട്ടില്ലെന്നാണ് ആരോപണം പൊതു ശൌചാലയം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാൻ നടപടി വേണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ദീർഘനാളത്തെ ആവശ്യത്തിനൊടുവിലാണ് മാങ്കുളം പഞ്ചായത്തിൽ ഇ ടോയ്ലറ്റ് സ്ഥാപിച്ചത് മാങ്കുളം ടൌണിൽ ഫിലോമിന തോടുന്ന സമീപമുള്ള ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിനടുത്താണ് ഇ ടോയ്ലറ്റ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നോ രണ്ടോ മാസമായിരുന്നു പ്രവർത്തനം അതിനുശേഷം അടച്ചിട്ടു ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തെ പ്രവർത്തനത്തിന് ശേഷം അകാലജന്മം പ്രാപിച്ച ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്ന് ഇ ടോയ്ലറ്റിനുള്ളത് ഈ അവസ്ഥ മാറ്റാൻ യാതൊരു വിധ നടപടികളും പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവുന്നില്ല അധികാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവുന്നില്ല എട്ടും പത്തും കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാണ് സ്ത്രീകളും വിദ്യാർത്ഥികളും ഉൾപ്പെടെ അടിമാലിക്ക് പോകുവാൻ മാങ്കുളത്തെത്തുന്നത് ടോയ്ലറ്റിന്റെ അപര്യാപ്തത ഇവരെ വലയ്ക്കുന്നു കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തോട് ചേർന്ന് മറ്റൊരു ശൌചാലയമുണ്ടെങ്കിലും അതും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല മാങ്കുളത്തിന്റെ വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യത വർദ്ധിച്ചതോടെ വിദേശികൾ ഉൾപ്പെടെ ഇവിടേക്ക് എത്താറുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി നിർമ്മിച്ച ഇ ടോയ്ലറ്റ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി കോഴിക്കോട് ചെങ്ങോട്ടുമലയിൽ ക്വാറി തുടങ്ങുന്നതിനെതിരെ ഗ്രാമസഭ ഡെൽറ്റ കമ്പനിക്ക് ഖനനാനുമതി നൽകിയത് റദ്ദാക്കണമെന്ന പ്രമേയം കോട്ടൂർ പഞ്ചായത്ത് പതിനേഴാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭ പാസാക്കി ഖനന പ്രദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പഞ്ചായത്ത് നാലാം വാർഡിലെ ഗ്രാമസഭ ഖനനാനുകൂലികൾ ഇടപെട്ടതിനെ തുടർന്ന് തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു കൊയിലാണ്ടി താലൂക്കിലെ നരയൻകുളം ചെങ്ങോട്ടുമലയിലെ ഒന്ന് എഴുപത്തിയാറ് എൺപത്തിരണ്ട് സർവേ നമ്പറുകളിൽപ്പെട്ട നാല് ദശാംശം എട്ട് ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് കരിങ്കൽ ഖനനത്തിനാണ് നീക്കം നടക്കുന്നത് ഇതിനെതിരായ പൊതുജനവികാരമായിരുന്നു കോട്ടൂർ പഞ്ചായത്ത് പതിനേഴാം വാർഡിലെ പ്രത്യേക ഗ്രാമസഭയിൽ ഉയർന്നത് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മുന്നൂറ്റി എഴുപത് പേരും ഖനനവിരുദ്ധ പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ചു ഏക്കർ കണക്കിന് കുന്നിടിച്ചു നിരപ്പാക്കിയുള്ള കരിങ്കൽ ഖനന നീക്കത്തിനെതിരെ ആദ്യം മുതൽ പ്രദേശവാസികൾ സംഘടിച്ചു നിരവധി സമരങ്ങൾ നടന്നു എന്നാൽ ജില്ലാ കളക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അധികൃതർ പാരിസ്ഥിതിക പരിഗണന പോലും നൽകാതെ ഖനനത്തിന് അനുകൂലമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു പഞ്ചായത്ത് വില്ലേജ് തുടങ്ങിയിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എതിരഭിപ്രായങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെ പാരിസ്ഥിത
ഗുരുവായൂരിൽ മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാറിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ എനിക്ക് കരുണയിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ജീവിത പങ്കാളി കിട്ടിയത് സന്തോഷമാണ് വീടുകളിൽ ഒരു വിവാഹം നടത്താൻ തന്നെ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്രയും വിവാഹങ്ങൾ നടത്തിക്കൊടുത്ത സൽക്കർമ്മത്തെ എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും മതിവരില്ല എന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കല്യാണം നടത്തണമെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പെടുന്ന പാട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിലധികം കല്യാണങ്ങൾ ഇവർ നടത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രമാത്രം പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ ഒരു സാമൂഹ്യ ഉത്തരവാദിത്തം പോലെ നിർവഹിക്കുന്ന എന്നുള്ളത് വളരെയേറെ അഭിനന്ദനാർഹമായ കാര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷത്തിനുള്ളിൽ കരുണ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വിവാഹങ്ങൾ നടത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃശൂർ പാലക്കാട് ചിറ്റൂരിൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെയും രണ്ടു മക്കളെയും വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി കൊലപാതകത്തിനു ശേഷം ഇയാൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി കീഴടങ്ങി ചിറ്റൂർ സ്വദേശി മാണിക്കിനാണ് കീഴടങ്ങിയത് ഭാര്യ കുമാരി മക്കളായ മേഘ മനോജ് എന്നിവരെ ഇന്നലെ രാത്രി വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയതായി ഇയാൾ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു രുചിയിൽ കയ്പാണെങ്കിലും പാവയ്ക്ക ജീവിതത്തിൽ മധുരമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ കഴിയുകയാണ് ഇടുക്കിയിലെ കർഷകർ പ്രളയകാലത്തെ പേമാരിയും മണ്ണിടിച്ചിലും കനത്ത കൃഷിനാശം വിതച്ച പ്രദേശങ്ങളിലെ കർഷകരാണ് പാവൽ കൃഷിയിലൂടെ മികച്ച വരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് രാജാക്കാട്ട് മാത്രം ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിലേറെ കർഷകർ മറ്റു വിളകൾ വിട്ട് പാവൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ലഭിച്ച മികച്ച വിളയും വരുമാനവുമാണ് പാവലിലേക്ക് തിരിയാൻ കൂടുതൽ കർഷകർക്ക് പ്രചോദനമായത് ഏത്തവാഴയും പയറുമൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും കർഷകരുടെ പ്രധാന ശ്രദ്ധ പാവലിൽ തന്നെയാണ് മണ്ണും കൃഷിയും തകർത്തു കളഞ്ഞ പേമാരി സൃഷ്ടിച്ച കഷ്ടതകളിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ പാവൽ സഹായിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇവർ കർഷകർക്ക് പൂർണ്ണ സഹായങ്ങളുമൊരുക്കി കൃഷിവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമുണ്ട് പതിനയ്യായിരം രൂപ സബ്സിഡിയും കർഷകർക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് ഹെക്ടറോളം ക്ലസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കൃഷി ചെയ്യുകയും ബാക്കി ഒരു പതിനഞ്ച് ഹെക്ടറോളം സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ പച്ചക്കറി കൃഷി സ്റ്റാഗേഡായിട്ട് പല വീടുകളിലും ഒക്കെയായി കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളുകളിവിടെയുണ്ട് നമുക്കിതിനെല്ലാം സബ്സിഡി കൊടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഇപ്പം നിലവിലുള്ള സംവിധാനത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ സബ്സിഡി കൊടുക്കാൻ കർഷകരെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഇപ്പം നിലവിൽ കൃഷിഭവൻ വഴിയുണ്ട് പ്രതീക്ഷകൾക്കു മേൽ മഴയുടെ ഭീഷണി കർഷകരെ അലട്ടുന്നുണ്ട് മഴ പെയ്താൽ മണ്ണിൽ അമ്ലത്വം വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകും ഇതൊഴിവാക്കാൻ കക്ക വിതരണം ചെയ്യാനും കൃഷിവകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ രാജാക്കാട് അധ്യാപന ജീവിതം വിശ്രമത്തിന് വഴിമാറിയെങ്കിലും അടങ്ങിയിരിക്കാൻ കോതമംഗലത്തെ മൊയ്തീൻ മാസ്റ്റർ തയ്യാറായിരുന്നില്ല സമ്മിശ്ര കൃഷിയിലൂടെ വിജയം കൊയ്ത് നാടിനെയാകെ കൃഷിയുടെ മഹത്വം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷം മലപ്പുറം വേങ്ങരയിൽ അധ്യാപകനായിരുന്നു മൊയ്തീൻ മാസ്റ്റർ വിരമിച്ച ശേഷം സ്വന്തം നാടായ കോതമംഗലം പല്ലാരിമംഗലത്ത് തിരിച്ചെത്തിയ അദ്ദേഹം കിട്ടുന്ന പെൻഷനും വാങ്ങി വെറുതെ ഇരിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല കൃഷിയിലായിരുന്നു കമ്പം ജൈവവും നവീനവുമായ കൃഷി രീതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് അദ്ദേഹം വിശ്രമ ജീവിതം സജീവമാക്കുകയാണ് നെല്ലും വാഴയും കപ്പയും പച്ചക്കറിയും കൂടാതെ മീൻ വളർത്തലും തേനീച്ച വളർത്തലും എല്ലാം ഒരേ വളത്തിൽ തന്നെ സമ്മിശ്ര കൃഷിയാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യാറുള്ളത് തേനീച്ച വളർത്തല് മീൻ വളർത്തല് നെല്ല് പച്ചക്കറി തുടങ്ങി എല്ലാ വിധ കൃഷികളും സമ്മിശ്രമായിട്ടാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അധ്യാപക ജോലി മുപ്പത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം അധ്യാപക ജോലിയായിരുന്നു അതിനുശേഷം റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നൂറ് ശതമാനം കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടത് കൃഷി ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത് ജൈവകൃഷിയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കൃഷികളും എന്ത് സാധനം ഉണ്ടായാലും അകലെ നിന്ന് വരെ ആൾക്കാർ വന്ന് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരും ഭാര്യ ഖദീജയും മലപ്പുറത്ത് തന്നെ അധ്യാപികയായിരുന്നു അടുത്തിടെ വിരമിച്ച ശേഷം മൊയ്തീൻ മാസ്റ്ററുടെ കൂടെ കൃഷി കാര്യങ്ങളിൽ സജീവമായി തോട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള വിളകൾ മൊയ്തീൻ മാസ്റ്റർ കൂടി അംഗമായ പല്ലാരിമംഗലം അടിവാടുള്ള കർഷക വിപണിയിലൂടെയാണ് വിൽക്കുന്നത് ജൈവരീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്ത നെല്ല് കുത്തി അരിയാക്കിയാണ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് എത്തിക്കുന്നത് വിശ്രമത്തിനായി നീക്കിവെക്കാമായിരുന്ന സമയത്താണ് കൃഷിയിലെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിച്ച് മൊയ്തീൻ മാസ്റ്റർ നാടിന് തന്നെ മാതൃകയാകുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോതമംഗലം സാഹസിക കാഴ്ചയൊരുക്കി കോതമംഗലത്ത് ഭൂതത്ത് ആൻഡ് കെട്ടിൽ
കോതമംഗലം കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടീം റാലി സ്പോർട്സും ഓഫ് റോഡ് ഡ്രൈവേഴ്സും ചേർന്നാണ് ഏകദിന മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത് സെപ്റ്റംബറിൽ നടത്താനിരുന്ന ഇവന്റാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ദുരിത ഫ്ലഡൊക്കെ വന്നുകൊണ്ട് വളരെയധികം വെള്ളം കയറി കിടന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത് അപ്പോൾ ഫ്ലഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പലരും ദുരിതത്തിലാണ് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇത് വീണ്ടും സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വലിയ ആഘോഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ മിതമായ രീതിയിലാണ് ഇത്തവണ നടത്തുന്നത് പ്രളയത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു ഓഫ് റോഡ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കുള്ള ധനസമാഹരണാർത്ഥമാണ് ഫോർ വീൽ മഡ്രൈ സംഘടിപ്പിച്ചത് പെട്രോൾ ഡീസൽ വനിതാ വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് മത്സരം നടന്നത് നാൽപ്പതോളം വാഹനങ്ങളാണ് മത്സരങ്ങളിൽ മാറ്റുരച്ചത് കയറ്റിറക്കങ്ങളും വെള്ളക്കെട്ടും ചെളിയും നിറഞ്ഞ ട്രാക്കിൽ നടന്ന മത്സരം വളരെ ആവേശകരമായിരുന്നുവെന്ന് വിജയ് സൂരജ് തോമസ് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ വർഷവും രണ്ടാമത്തെ വർഷവും ഞാൻ മത്സരിച്ച അതിൽ അന്ന് ഡീസലിലും എനിക്ക് തന്നെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയില്ല അതായത് പ്രൈസ് കിട്ടിയില്ല ഈ വർഷം വീണ്ടും ഫസ്റ്റ് കിട്ടി വളരെ സന്തോഷം രണ്ടിന് ഫസ്റ്റ് കിട്ടി വളരെ സന്തോഷം പെരിയാർ വാലി ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ കാശ്മീർ ഏരിയ ആയിരുന്നു മത്സരത്തിന് തെരഞ്ഞെടുത്തത് വളരെ സാഹസികത നിറഞ്ഞതാണ് ഭൂതത്താൻ കെട്ടിലെ ട്രാക്കിലെ കാറോട്ടമെന്ന് വനിതാ മത്സരാർത്ഥി ആതിര നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഉണ്ടാക്കിയ ട്രാക്കുകളാണ് സാധാരണ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു നാച്ചുറൽ ട്രാക്കാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഭംഗിയും കൂടുതൽ അഡ്വഞ്ചറാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലഷ് കൂടുതലുണ്ട് സ്ലഷ് ഡ്രൈവ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ റിവർ ക്രോസിംഗ് ആണുള്ളത് എല്ലാം നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രാക്കാണ് ആന്റണി ജോൺ എം എൽ എ ആണ് ചടങ്ങ് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തത് മത്സരത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച തുക സംഘാടകർ എം എൽ എക്ക് കൈമാറി ചടങ്ങിൽ നഗരസഭാ കൌൺസിലർമാരായ കെ വി തോമസ് പ്രിൻസി എൽ ദോസ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം എ വി രാജേഷ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോതമംഗലം വിദേശത്ത് മരണപ്പെടുന്ന പ്രവാസികളുടെ മൃതദേഹം സൌജന്യമായി നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്ന് കേരള പ്രവാസി സംഘം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിലും സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിനും മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്നവരാണ് പ്രവാസികൾ എന്നാൽ പ്രവാസി മരണപ്പെട്ടാൽ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കുവാൻ തൂക്കം നോക്കി വിമാനക്കൂലി ഈടാക്കുന്ന രീതിയാണ് എയർ ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത് ഈ നടപടി അംഗീകരിക്കാനാകാവുന്നതല്ലെന്നും ഇത് നാടിന്റെ വികസനത്തിൽ പങ്കാളികളാകുന്ന പ്രവാസികളെ അപമാനിക്കലാണെന്നും കേരള പ്രവാസി സംഘം അറിയിച്ചു ക്യാൻസർ നിർണയവും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും ലക്ഷ്യം വെച്ച് കായംകുളം പുല്ലുകുളങ്ങരയിൽ പരിശോധന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു ദ വിഷൻ കണ്ടലൂർ കൾച്ചറൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റാണ് സൌജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർക്ക് ചികിത്സാ സഹായങ്ങളും ട്രസ്റ്റ് നൽകും കൃത്യസമയത്ത് രോഗനിർണയം നടത്തിയാൽ ഒരു പരിധിവരെ ക്യാൻസറിൽ നിന്നും സുഖം പ്രാപിക്കാനാകുമെന്ന സന്ദേശം ജനങ്ങളിലെത്തിക്കുകയാണ് ക്യാമ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ ഡബ് സ്മാഷ് ടിക്ടോക്ക് എന്നിവ ചെയ്യുന്നവരുടെ ഉന്നമനത്തിനായി കൂട്ടായ്മ കൊച്ചി മറൈൻ ഡ്രൈവിലാണ് ഡബ് സ്മാഷിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയവർ ഒത്തുകൂടി കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിച്ചത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മാത്രം കണ്ട് ഒരുമിച്ച് പാട്ടുപാടിയവരും അഭിനയിച്ചവരും ഒടുവിൽ നേരിൽ കണ്ടു കൊച്ചി മറൈൻ ഡ്രൈവായിരുന്നു സംഗമവേദി സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നൂറോളം ഡബ് സ്മാഷ് കലാകാരന്മാരാണ് മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ ഒത്തുകൂടിയത് ഡബ് സ്മാഷ് ചെയ്യുന്നവരുടെ ഉന്നമനത്തിനായാണ് കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിച്ചതെന്നും സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്നും ഒത്തുകൂടിയവർ വ്യക്തമാക്കി ഞങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ കഴിവ് എല്ലാവരെ കൂടെ എല്ലാവരെയും ഒന്ന് അറിയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പബ്ലിക് ഓഡിയൻസിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ആക്ടിംഗ് ചെയ്യണേ വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം കൂട്ടായ്മകൾ സംഘടിപ്പിച്ച കൂടുതൽ പേരെ ഡബ് സ്മാഷിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനാണ് ഇവരുടെ തീരുമാനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി